Hello, my dear students. How are you today? I hope you're really good. So, my dear students, today we're going to continue with the contents. We're going to finish the unit. So, today we're going to have a little fun because we're going to watch and listen to the story, the comic. Yay! Today, we are going to practice. Hoy vamos a practicar y a ir terminando nuestra unidad porque vamos a ver la historia. So, remember that we are in unit number six, which is food. And we are going to take a look at this, which was the last thing we did last time. Esto fue lo último que hicimos la vez pasada. Y acuérdense que nosotros aprendimos algunas cosas. Y las cosas que nosotros aprendimos tienen que ver con los gustos, con las cosas que a ustedes les gustan. Y cómo poder responder preguntas sobre lo que me gusta. Recuerden que la pregunta era, do you like, do you like, eso significa, te gusta. Entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de la comida, y acá tenemos unos eggs, unos huevos, podríamos preguntar, Do you like eggs? ¿Te gustan los huevos? O, por ejemplo, aquí tenemos apples. Podríamos preguntar, Do you like apples? Mm. Y si tú te fijas aquí, tenemos unos tick, unos ticket. ¿Por qué? Porque cuando a mí me gusta algo y me lo preguntan si me gusta, yo digo, Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. ¿Ok? ¿Y qué pasa al final? Quiero que observes. Do you like eggs and apples? ¿Te gustan los huevos junto con las manzanas? Y sale una cruz. Eso es cuando a mí no me gusta algo, yo digo, no, I don't. No, I don't. Entonces, do you like eggs? Yes, I do. Do you like apples? Yes, I do. Do you like eggs and apples? No, I don't. ¿Te fijas? Y lo mismo con los otros. Do you like bananas? Yes, I do. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like cheese and bananas? No, I don't. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like oranges? Yes, I do. Do you like chicken and oranges? No, I don't. Entonces, recuerda, cuando a mí me preguntan si me gusta algo y a mí me gusta efectivamente, yo voy a decir, yes, I do. Pero si no me gusta, yo tengo que decir, no, I don't. ¿Ok? Good. Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a revisar la última actividad que dejamos de tarea. Y que fue esta. So, we are going to check. Te vamos a recordar que estaba en la página 59 of the book. Estaba en la 59, página 59, 59 del libro de Activity Book, el libro de actividades. Entonces, nosotros vamos a revisar. So, number one, do you like bread? Recuerda que acá tenías que observar la imagen, leer la pregunta y responder yes, I do o no, I don't. Si la cara de la persona estaba feliz, por supuesto que era yes, I do porque le gustaba. Pero si la cara de la persona estaba mmm, como así, no con muchas ganas, era no, I don't. ¿Ok? So, number one, do you like bread? ¿Te gusta el pan? Yes, I do. Number two. Do you like eggs? No, I don't. Mm. Three. Do you like bananas? No, I don't. Four. Do you like juice? Yes, I do. Very good. So now let's check. Well done, my dear students. Excellent. So, 
That was exercise 7. Este fue el ejercicio 7. En el ejercicio 8, tú tenías que escribir. Tenías que leer la pregunta y escribir la respuesta Yes, I do o No, I don't. Dependiendo si te gustaba o no lo que te preguntaban ahí. Las preguntas eran Do you like chicken? ¿Te gusta el pollo? Do you like milk? ¿Te gusta la leche? Do you like cheese? ¿Te gusta el queso? Do you like bananas? ¿Te gustan los plátanos? Ahí tú escribes la respuesta Yes, I do. Esta que está por aquí. Tal cual como está ahí. O, si no te gusta, no, I don't. Pero no vamos a poder revisar porque son tus gustos. Por lo tanto, cualquiera de las dos respuestas que coloques estaban correctas. Pero para que supieras bien qué era lo que debías hacer. So, my dear students, now we are going to go to page 74 of our pupils book. Vamos a ir a nuestro libro pupils book en la página 74, 7 and 4. And today we've got the story. Hoy tenemos la historia. So we are going to pay attention. So pay attention, listen, and let's begin. So if you have to volume up, remember to do so. Si necesitas subir el volumen, siempre lo debes hacer. So now we go. Here we go. One, two, and three. Pupils book, unit six. Page 74. 10. Listen. 1. Oh, yum! I like bread, cheese and apples. And eggs. Oh, where are the eggs? Hmm. 1, 2, 3. Magic tree. Clap your hands. And come with me! Two. It's a farm! Hello! Hello! Three. Excuse me, have you got four eggs? Yes, I have. Come with me. Four. Here are the eggs. Oh. Ah, 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 ah. Ooh, Hi, pal. Wait. Be patient. Five. Can we have four eggs, please? Yes. Here you are. Thank you. Six. Yum! I like eggs. Do you like eggs, Ipal? No, I don't. But I like hens. Three, two, one. That was fun. Stamp your feet! The magic's done! Excellent! So very good! So this was a story. Esta fue la historia. Y estaban nuestros amigos en la tree house, en la casa del de árbol, y estaban comiendo. Y ellos empezaron a preguntar, Hmm, where do these things come from? ¿De dónde vienen estas cosas, esta comida que nosotros estamos ahora disfrutando? Entonces, gracias a iPal y su magia, ellos se transportaron a una granja, a una farm. Así se dice granja en inglés. Y ahí ellos pudieron conocer animales, también pudieron ver dónde se producen los huevos y en este caso ellos querían preguntar a este caballero si tenía cuatro huevos. Preguntó, have you got four eggs? ¿Te acuerdas cuando vimos el have you got? Que era tienes o tiene. Have you got four eggs? ¿Tienes cuatro huevos? ¿O tiene cuatro huevos? Y él le dice, yes, of course. Come with me. Vengan conmigo. Y fueron a donde estaban las gallinas. 
Pero iPod no se estaba portando muy bien. ¿Por qué? Porque empezó a sacar los huevos sin preguntarle al caballero. Entonces acá le dijo, Olivia le dijo, iPod, be patient. Eso significa ser paciente. iPod, tienes que ser paciente. So, iPod then stopped doing this. Después de esto, iPod dejó de hacer eso que estaba haciendo que era sacar los huevos y esperaron a que pacientemente el caballero les diera lo que ellos querían. Entonces después ellos estaban disfrutando de un picnic. They were having a picnic and they were eating eggs. Estaban comiendo algunos huevos. Y en este caso le preguntaron a iPal. Do you like eggs, iPal? ¿Te gustan los huevos, iPal? Y él dijo, no, I don't. <coughs> I like hens, pero no le gustan los huevos, pero sí le gustan las gallinas. Entonces empezó a estar a jugar con la gallina y a, hacer, y a disfrutar un ratito. So, my dear students, the value, el valor, la enseñanza de esta, de esta, de esta um, historia es sobre be patient, ser paciente. Cuando ustedes tienen que esperar su turno, tienen que ser pacientes. Cuando ustedes quieren pedir algo a otra persona, tienen que ser pacientes. That is what you have to do. Eso deben hacer. So you must be patient. Patient. Eso es paciente. So, my dear students, I want you to go to the next page. Vamos a ir a la siguiente página porque ya vamos a dejar una pequeña eh, última actividad que vamos a hacer acá. So, remember, every unit has sounds. Todas las unidades tenemos un sonido que debemos aprender. Y en este caso, vamos a aprender un sonido muy especial porque es un sonido en inglés que se hace con una sola letra, pero que tiene diferentes formas de pronunciarla. Mm, tienes que poner mucha atención. La letra es la E. Que en español nosotros les decimos E, ¿cierto? Pero en inglés la letra E se dice... Tu, 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 you have to say... E. Tienes que decir E. Cuando tú veas la letra E en inglés debes decir E. Pero el sonido a veces va a cambiar. Entonces yo quiero que pongas mucha atención porque este sonido que vamos a aprender es un sonido uno de los tantos que tiene la letra E en inglés. Este es el más fácil porque se parece al español. So, pay attention and listen. So, I'm going to, I'm going to make it closer. Yeah. So, here we go. One, two, and three. Pupils book, unit six, page 75. Animal sounds, 12. Listen and say. Eh. An elephant with ten eggs. An elephant with ten eggs. Excellent. So, here you have an elephant. Acá hay un elefante. And the elephant is playing with eggs. El elefante está jugando con, ju con, e con huevos, perdón. <laughs> And let's count. Vamos a contar los huevos. Y yo quiero que tú me ayudes. So, we are going to begin... Here. Vamos a empezar aquí donde está el, la flecha del mouse. Y nos vamos a ir para allá. So, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Yes, so the elephant was playing with ten eggs. So that is why it says an elephant with 10 eggs. Por eso dice acá un elefante con 10 huevos. Porque el elefante estaba jugando con 10 huevos. Entonces, el sonido que nosotros tenemos que recordar, el que está en orange, en color naranja, es el sonido de la letra E, que en inglés se dice I, pero el sonido es E. 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 An Elephant with 10 eggs. 
se parece mucho al sonido del de español. E, e, e. No te vayas a olvidar. So, my dear students, I'm going to leave you with a homework. Te voy a dejar con una pequeña tareita. Vamos a ir a la página 61. Nos vamos a saltar la 60 porque en realidad es mucho mejor y más pertinente realizar el ejercicio de la página 61. So, let's go to page 61. So, here you've got three exercises. So, in number 10, you have to find what's missing. Tienes que encontrar qué es lo que falta. So, look and draw, then stick. So, ¿qué debes hacer? Debes observar con mucha tranquilidad y como dice acá, I'm patient, soy paciente, así que debes ser paciente de encontrar dónde hay algo del dibujo que pueda faltar. Y aquí están las opciones de las tres cosas que podrían faltar. So, we've got a kite, tenemos un volantín o un cometa. We've got a banana. And we've got a door, una puerta. So, we are going to find, well, you are going to find what's missing and then you're going to draw it. Vas a buscar qué es lo que falta, vas a adivinar, vas a pensar qué es lo que falta, qué es una de estas tres cosas y lo vas a dibujar. So, that is number one. Then... 11. Trace the letters. Esta es la oración que acabamos de leer y aprender el sonido E. 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 An elephant with 10 eggs. Entonces, lo que debes hacer, si te fijas, hay una letra que está con puntitos. Es lo que ya sabes también hacer. La vas a unir con tu lápiz grafito, o sea, con tu pencil, para que queden bien hechas y escritas en esa historia. Recuerda, la oración dice... An elephant with 10 eggs. Ok. So don't forget. No te olvides. Entonces el sonido que hemos aprendido hoy es E. Bien. Y el último ejercicio es uno que dice Listen and circle the E words. Acá tenemos four pictures. Hay cuatro palabras. Tenemos un elefante. Perdón, palabra no, dibujos. Un elefante, un cometa o volantín, un huevo y también tenemos un libro. Entonces, yo voy a leer cada uno de estos dos veces. Voy a decir cómo se, cómo se dice la palabra en inglés. Y lo que vamos a hacer es encerrar en un círculo aquellos dibujos de los cuales su palabra tenga el sonido E que acabamos de aprender. Es, por ejemplo, el que dije recién. An elephant with 10 eggs. Entonces, let's begin. Number one. Elephant. Elephant. Number two. Kite. Kite. Number three. Egg. Egg. Number four. Book. Book. Okay. Entonces, mis queridos estudiantes, lo que van a tener que hacer es encerrar en un círculo todos aquellos dibujos de los cuales su palabra tenga el sonido E. Lo voy a decir por última vez. Elephant. Kite. Egg. Book. ¿Ok? So you can replay it. Puedes volver a repetir esta parte, volver atrás para poder escuchar nuevamente si necesitas. So, my dear students, this is it. Esto es lo que teníamos por hoy. Vamos a revisar estos ejercicios en la próxima oportunidad. So you have to pay attention and... Be patient. No te olvides de ser paciente. So, my dear students, thank you for coming. See you next time. Goodbye.